semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Lahya Ruki Apa kabar teman-teman semua Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Amin Nah kalau keluarga aku sekarang itu lagi pada sakit teman-teman Nah ini malam hari Anak-anak aku itu lagi dicek suhu badannya Karena mereka itu kayak sakitnya barengan gitu loh Panas, batuk, pilek kayak gitu Aku juga sama, aku juga lagi batuk pilek sama sakit tenggorokan, cuman gak demam doang. Suami aku juga sama lah kayak gitu ya teman-teman. Uh, memang cuaca di Bekasi itu kayak lagi bener-bener ekstrim ya, mungkin karena cuaca, makanya banyak banget nih orang yang kena kayak gini di daerah aku. Jadi kayak sakit musiman gitu ya, bukan musiman apa ya? Ya pokoknya kayak sakit masal gitulah satu kampung. Tapi kedepannya mudah-mudahan sih sehat semuanya ya. Nah kalau di video ini tuh aku belum terlalu yang parah banget gitulah sakitnya, masih sakit tenggorokan sama batuk aja ya teman-teman. Kalau Dede Edgar itu malamnya itu susah banget tidur, bangun lagi, bangun lagi, pokoknya rewel gitulah. Kalau kayak itu ya mendingan gitu teman-teman, nggak -teman, terlalu yang rewel. Tapi pas besoknya, masya Allah, kodarullah, aku kena sakit benar-benar tumbang teman-teman. Oke lanjut lagi, nah ini tuh pagi harinya ya teman-teman. Ini tadi aku habis sholat subuh sempat tidur tiduran dulu. Jadi dua hari aku nggak enak badan itu aku nggak sempat ada rusan habis sholat subuh karena ya memang nggak enak banget gitu ya teman-teman. Dan ini sekitar jam 6 aku masih pakai mukena nggak apa-apa ya. Aku buka gorden jendela dulu. Terus sempat beberes juga sih pagi ini karena aku ngerasa kayaknya badan aku lumayan enak gitu ya. Pokoknya badan itu kayak ngerasa lebih enak lah daripada kemarin gitu. Nah kalian jangan salpok sama pakaian yang ada di atas lemari sepatu Karena itu dari laundry belum aku beresin Dan nanti aku beresin tapi aku nggak shoot di video ini ya Karena memang uh, aku nggak lakukan di pagi hari teman-teman Oke okay, lanjut lagi Nah sekarang ini aku menuju ke dapur minimalis aku Ini aku mau cuci piring dulu ya teman-teman Karena memang ada cucian piring Walaupun sedikit tetap harus dicuci ya Oh iya aku mohon maaf ya Kalau suara aku itu kayak mengganggu banget teman-teman Dan bikin gak nyaman gitu ya dengernya Pokoknya kalau teman-teman kurang nyaman Atau merasa terganggu dengan suara aku Boleh di skip aja ya videonya karena emang sampai saat ini tuh aku masih sakit ya teman-teman dan teman-teman tadinya tuh aku mau uh, silent vlog gitu ya cuman ah ya udahlah aku mendingan voice over aja nggak apa-apa deh pokoknya suara seadanya aja nah ini lanjut lagi habis cuci piring selesai aku langsung bersihin area kompor karena kemarin itu sempat aku bersihin dapur tapi nggak tuntas gitu ya karena emang udah nggak kuat banget jadi ya udah baru aku bersihin sekarang dan aku pagi ini tuh ngerasa kayaknya fresh banget gitu jadi ya udah aku lakuin aja untuk bersih-bersih dapurnya oh ya by the way teman-teman kalau di daerah kalian itu udah ada hujan belum sih di daerah aku itu belum ada hujan kalau nggak salah itu hari minggu sore itu sempat ada tetesan air kayak gerimis gitu tapi ternyata katanya sih hujan buatan yang dibuat sama pemerintah ya <laughs> untuk menanggulangi atau untuk uh, untuk apa ya untuk meminimalisir debu-debu atau polusi-polusi gitu ya biar gak terlalu ekstrim lah cuacanya tapi yang gede itu sih daerah Jakarta kalau aku ini kan di Bekasi ya cuman kayak ada gerimis-gerimis doang gitu nah ini aku udah hampir mau selesai untuk bersih-bersih daerah dapur nah setelah ini aku tuh kayak masih ngeliat banyak debu di daerah kitchen set aku gitu ya teman-teman karena memang aku tuh udah rencana dari beberapa hari yang lalu pengen bersihin semua area dapur ya termasuk kitchen set cuman belum ada waktunya gitu ya jadi aku mau langsung bersihin aja yang pertama ini aku bersihin cooker hood ini tuh udah berapa lama ya udah semingguan lebih kayaknya aku nggak bersihin nih untuk cooker hood jadi ya udah sekarang aja ya aku bersihin dan ini aku bersihinnya itu yang sekelihatan aku ada debunya aja sih teman-teman jadi biasanya kan aku kalau bersih-bersih itu bersih-bersih dapur ya itu semuanya ya aku lakuin semua maksudnya tuh kayak kabinet atas gitu ya aku bersihin tapi karena aku sekarang 
lagi nggak enak badan dan aku juga hamilnya udah lumayan gede gitu kan jadi nggak bisa untuk naik tangga karena aku takut gitu ya jadi teman-teman aku cuman bersihin yang kelihatan kotor aja nah ini dispenser juga udah kotor banget aku lap-lapin pokoknya aku bersihin yang di daerah bawah aja gitulah teman-teman kalau yang daerah-daerah atas kitchen set ya nanti aja suami aku yang bersihin aku minta tolong tapi pas di video ini juga suami aku lagi kurang enak badan sih sama penyakitnya kayak gitu batuk pilek sakit tenggorokan gitu ya yang akhirnya tuh suami aku udah dua hari ini nggak kerja malahan karena memang ya nggak enak badan sakit gitu teman-teman jadi kalau lagi sakit kayak gini tuh baru sadar gitu ya namanya sehat itu mahal harganya kayak aku aja ini awalnya sakit tenggorokan ya terus ngerembet ke hidung ke kepala ke sakit badan pokoknya semuanya serba kerasa gitu ya sakit tenggorokan aja rasanya udah nggak enak gitulah pokoknya pokoknya sehat itu mahal dan teman-teman semoga kalian semuanya disehatkan dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan pokoknya nggak enak banget lah yang namanya sakit apalagi kayak aku ya aku kan lagi hamil gitu ya mau minum obat itu serba salah serba takut gitu ya jadi kayak serba harus menahan sakit ini gitu loh teman-teman tapi aku kemarin sih udah konsultasi sama dokter SPOG aku dan aku udah dikasih resep untuk uh, sakit yang ini dan mudah-mudahan nggak lama ya sakit ini cepat hilang teman-teman oke nah sekarang ini aku lagi bersihin jendela yang di depan sing itu ya ini tuh sebenarnya kotor banget cuman karena Aku susah gitu untuk menjangkau kaca yang di luar, jadi ya udahlah biarin aja. Aku cuman bersihin yang di daerah dalam aja. Dan ini udah selesai untuk bersih bersihnya, alhamdulillah udah kinclong. Oke okay, lanjut lagi. Nah sekarang ini aku mau ambil minum ya teman-teman karena dari pagi itu aku belum sempat minum karena capek banget juga gitu ya. Tadi habis bersih bersih dapur dan ini aku minumnya air anget lah seperti biasa. Kalau suami aku itu masih ngelonin anak-anak ya. Tadi tuh aku dengar Dede Edgar sempat bangun, tapi ya udah biarin aja suami aku di kamar. Nah, ini aku sempat lihat anak-anak, ternyata mereka masih tidur. Dan aku habis ini tuh belanja sayur ya, teman-teman, dan sempat juga beli sarapan. Nah, ini aku udah pulang dari beli sarapan. Ini aku beli bubur aja ya. Beli bubur ayam. Karena memang anak-anak lagi pada sakit, aku sama suami juga lagi kurang enak badan, jadi kayaknya beli bubur aja sih udah cocok gitu. Nah ini sekalian aku tadi belanja ke bang sayur, belanjanya itu cuma dikit aja, aku mau masak beberapa menu gitu ya teman-teman, dan aku mau bikin sayur bening gitu loh. Nah ini aku cuci tangan dulu, karena habis ini aku mau sarapan. Nah ini dia ya untuk buburnya, bubur ayam ini aku beli tiga, satu untuk aku, satu untuk suami. Terus satu lagi buat anak-anak Jadi Kai sama Dede Edgar itu barengan aja Satu itu udah cukup Dan habis ini aku sarapan Sarapannya sendiri karena nanti suami aku Katanya e, nanti aja gitu ya Sarapannya Tadinya aku nggak pengen pakai kerupuk Tapi kayaknya sepi banget gitu ya Kalau nggak pakai kerupuk buburnya Jadi aku pakein aja sedikit Nah biasanya kalau aku sarapan bubur Paling tahannya itu Dua jaman aja sih Paling tidak Habis itu bisa lapar lagi gitu loh teman-teman. Oke sekarang ini aku sarapan dulu. Mari kita sarapan. Oke lanjut lagi. Nah sekarang ini aku mau masak. Dan tadi tuh sempat mati lampu. Jadi aku tadinya mau nggak record untuk masak-masak ini ya. Nah ini udah aku beresin semuanya. Tinggal dimasak aja. Aku hari ini mau bikin tiga menu ya. Aku mau bikin tahu goreng, terus mau bikin ayam lada hitam sama sayur bening toge. Nah, yang pertama ini aku mau goreng tahu dulu. Di tungku sebelah itu aku juga udah panasin minyak goreng. Aku mau bikin sayur gitu ya, teman-teman. Pokoknya kalau lagi sakit itu andalannya aku adalah masak sayur bening. Anak-anak aku kan suka ya sayur bening. Tapi ternyata teman-teman pas aku selesai masak sampai dengan seharian pun anak-anak aku gak ada yang makan. Karena mungkin ngerasa gak enak kali ya mulutnya sama badannya jadi pada gak makan gitu loh. Padahal aku masak sayur bening itu untuk mereka tapi yang gak apa-apa namanya juga sakit gak pengen makan wajar. Ternyata kayak gini ya teman-teman kalau jadi mama itu walaupun kita sakit 
Walaupun kita nggak enak badan, tapi tetap aja harus ngelakuin apa yang seharusnya dilakukan seorang ibu rumah tangga Terutama kalau anaknya itu lebih dari satu ya, bener-bener kita itu harus strong banget teman-teman Walaupun gak enak badan ya tetap aja harus masak, tetap harus beberes Makanya jangan sampai mama itu atau ibu rumah tangga itu sakit gitu ya Dan aku juga memang kan jarang banget lah sakit, baru-baru ini aja sih sakit ya teman-teman dan alhamdulillahnya kalau aku lagi sakit suami aku itu siap siaga banget untuk membantu ngurusin anak ngurusin pekerjaan rumah ya pokoknya alhamdulillah suami aku tuh selalu siap siaga di belakang aku teman-teman nah ini dia untuk masaknya udah hampir selesai pokoknya masakan simple aja lah masakan yang biasanya aku masak gitu dan ini tuh aku udah ngerasa gak enak banget badan aku Habis ini aku tuh langsung mandi Dan tumbang teman-teman Aku ngerasa kepala aku sakit banget Terus aku demam Aku seharian sampai dengan sore itu tidur Terus anak-anak sama suami aku Alhamdulillah ini masakannya udah selesai ya <laughs> Jadi ngobrol mulu teman-teman Pokoknya sehat-sehat selalu ya Buat teman-teman semuanya Jaga kesehatan Kita ibu-ibu harus strong, harus kuat Jangan sampai sakit Karena kalau udah sakit Keluarga kita tuh kayak terbang ke alai sih Menurut aku ya Makasih juga buat suami aku Yang udah rela ngurusin anak-anak Sama ngurusin aku I love you so much Oke untuk videonya sampai sini dulu Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis Thanks for watching Have a nice day See you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh